నమస్తే వన్ అండ్ ఆల్ దిస్ ఇస్ ముఖేష్ ఫ్రమ్ సాయి మీద కోటి హైదరాబాద్ ఈ మధ్యలో మనము సీన్ రీసెంట్లీ టూ నోటిఫికేషన్స్ తెలంగాణ ఎస్పీడీసీఎల్ అండ్ తెలంగాణ ఎన్పీడీసీఎల్ సదన్ పవర్ అండ్ నార్త్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఏ ఒక్కరికి కూడా ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా నావిటీ విన్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు తెలియకుండా మనకి ఎస్పీడీసీఎల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఆ ఎన్పీడీసీ నోటిఫికేషన్ ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ ఎన్పీడీసీఎల్ నోటిఫికేషన్ కూడా ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా వచ్చింది ఎస్పీడీసీఎల్ ఆల్రెడీ మనకు ఎగ్జామ్ ఉండబోతుంది జూలైలో అట్లాగే ఎన్పీడీసీల్ అయితే ఆగస్ట్లో ఎగ్జామ్ ఉంది అండ్ ఫైనలీ ద వెయిట్ ఈస్ ఓవర్ గైస్ ద జెన్కో ఈజ్ రెడీ టు రిలీజ్ అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ పోస్ట్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఏఈ కంప్లీట్ ఏఈ నోటిఫికేషన్కి టూ ఫిఫ్టీ పోస్ట్లు రెడీ చేయడానికి రిలీజ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది ఇది రీసెంట్గా వచ్చిన ఒక ఆర్టికల్ సాక్షిలో వచ్చిన ఆర్టికల్ బేస్ చేసుకోమని చెప్తున్నాము ఇది తెలంగాణ జెన్కో డిపార్ట్మెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్లు టూ ఫిఫ్టీ పోస్ట్లు రిలీజ్ చేయడానికి ఇంటర్నల్ కసరత్తు స్టార్ట్ అయింది విత్ ఇన్ వన్ మంత్లో ఎప్పుడైనా నోటిఫికేషన్ రావచ్చు మీ అందరికీ తెలిసిందే నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అనుకోండి విత్ ఇన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో మనకు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ ఉండాలి కాబట్టి ముందుగా మీకు ఇన్ఫామ్ చేస్తున్నాం డేటేసి వచ్చిన ఆర్టికల్ బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్లు మనకు టూ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి దీంట్లో మ్యాక్సిమం పోర్షన్ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకే ఉన్నాయి ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి ఏఈ ఎలక్ట్రికల్ ఆల్మోస్ట్ మనకి వన్ ఎయిటీ ప్లస్ జాబ్స్ ఉన్నాయి ఏఈ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి వన్ ఎయిటీ ప్లస్ జాబ్స్ ఉన్నాయి మిగతా అన్ని కూడా ఎలక్ట్రానిక్స్ సివల్ మెకానికల్ వాళ్ళకి రిక్రూట్ చేస్తున్నారు మనకు అందరికి తెలిసిందే ఈ నోటిఫికేషన్ అయితే రాబోతుందో ఇది మనకు భద్రాద్రిలో ఏదైతే మనకు మనకు పవర్ ప్లాంట్ ఉందో థౌజండ్ ఎయిటీ మెగావాట్ పవర్ ప్లాంట్ ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని రిక్రూట్మెంట్ చేద్దామని గవర్నమెంట్ డిసిజన్ తీసుకున్న విషయం మనకు అందరికి తెలిసిందే ఇది బదాది పవర్ ప్లాంట్ బేస్ చేసుకొని ఇంకా దీని ఇదే కాకుండా మనకి యాదాద్రిలో కూడా ఒకటి మనకి ఇంకా ఇంటర్నల్ అండర్ వర్కింగ్లో ఉంది ఇది ఒక ఫోర్ థౌజండ్ మెగావాట్ మనకు అందరికి తెలుసు ఇది కూడా ఒకవేళ కంప్లీట్ అయితే దీన్ని కూడా ఇందులోనే ఇంక్లూడ్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇంకొక వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ జాబ్స్ ఏఈ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎనివే విత్ ఇన్ వన్ మంత్లో ఈ అష్యూరెన్స్ మాత్రం మనకు డిస్కషన్లో తెలుస్తుంది విత్ ఇన్ వన్ మంత్ నోటిఫికేషన్ రావడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత అడావిడిగా అదని చేస్తే మాత్రం కుదరదు అన్న వీ హ్యావ్ టు బీ ప్రాస్పెక్టివ్ రియాక్టివ్గా ఉండకూడదు అట్లాగే ఆప్టిమిస్టిక్గా ఉండాలి ఆశావాదిగా ఉండే డిసిషన్ తీసుకోవాలి మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఎస్పీడీసీఎల్కి మనం కోచింగ్ ఇస్తున్నాం రీసెంట్గా వచ్చిన ఎన్పీడీసీఎల్కి బ్యాచ్ కూడా మనం బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసాం ఎన్పీడీసీఎల్ బ్యాచ్కి ఏదైతే మనము కోచింగ్ ఇవ్వబోతున్నామో ఇది అగస్ట్లో ఎగ్జామ్ ఉంది వీళ్ళందరికి కూడా మనం ఆల్రెడీ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది మన దగ్గర ఇద్దరికి ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం అట్లాగే ఈసీ వాళ్ళకి కూడా ఇస్తున్నాం సో దీనికి ఈసీ బేస్ చేసుకుని కూడా ఈ మన జెన్కోలో ఈసీ బేస్ చేసుకుని మనం కోచింగ్ ఇస్తున్నాం వీళ్ళందరికి కూడా యాక్చువల్ ఫీజు ఫార్టీ థౌజండ్ ఉంటే ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ అడ్మిషన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ అడ్మిషన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు టెన్ థౌజండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫర్ ఇస్తున్నాం వాళ్ళకి అంటే అడ్మిషన్ మీకు థర్టీ థౌజండ్కే వస్తుంది బట్ మీకు ఇస్తున్న అడ్మిషన్ టూ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది టూ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ఏదో నోటిఫికేషన్ వరకు కాదు మీకు చెప్పేది నేను ఇప్పుడు వచ్చారు విన్నారు మీ డ్రీమ్ మీ కళను నిజం చేయడానికి సాయి మీద టైర్లెస్లీ వర్కింగ్ చేసేంతవరకు చేస్తుంది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి సాయి మీద ఎంతో మంది ఏఈల్ని ఎస్ఈల్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేది మిమ్మల్ని కూడా మీ కళను నిజం చేయడానికి కరెక్ట్ అయిన కోచింగ్ ఇస్తూ కరెక్ట్ క్లాసెస్ చెప్పిస్తూ ఎగ్జామ్స్ పెడుతూ మార్క్ టెస్ట్లు పెడుతూ గైడెన్స్ ఇస్తూ నిన్ను ఏఈగా చేయడానికి రెడీగా ఉన్నది మేనేజ్మెంట్ దీంతో పాటు ఒకవేళ మీరు ఫర్దర్గా టూ ఇయర్స్ లోపు ఇంకే ఏ కోచింగ్ విషయం వచ్చినా ఏ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా ఇప్పుడు మనకు ఎస్పీడీసీఎల్ ఎన్పీడీసీఎల్ జెన్ కోచింగ్ డిస్కామ్ డిస్కామ్ వచ్చినా ట్రాన్స్కో వచ్చినా ఇంకా మళ్ళీ ఎస్పీడీసీఎల్ మళ్ళీ ఎన్పీడీసీఎల్ ఏది వచ్చినా టూ ఇయర్స్ లోపు మీరు మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ మొత్తం కోచింగ్ వినొచ్చు ఎటువంటి మనీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు విత్ ఇన్ ద సేమ్ ఫీజు ఇదే ఫీజులో కంప్లీట్ ఆఫ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ టెన్ థౌసండ్ యూర్ గోయింగ్ టు గెట్ కంప్లీట్ కోచింగ్ ఫర్ ఓన్లీ థర్టీ థౌసండ్ విత్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ గాయస్ రిమెంబర్ చాలా టైమ్స్ ఏంటంటే ఈ నోటిఫికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్న
కోచింగ్ తీసుకుంటే నీకు కరెక్ట్ గైడెన్స్ ఉంటుంది కరెక్ట్ క్లాసెస్ వింటావు కరెక్ట్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది దేర్ బై దర్ బై హ్యూ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ అ జాబ్ ఇన్ అర్ లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మన దగ్గర క్లాస్ వైజ్గా వీడియో క్లాసెస్ చెప్పిస్తూ టాపిక్ వైజ్గా అప్పటిదప్పుడు ఎగ్జామ్స్ పెడుతూ నిన్ను ఎప్పటిదప్పుడు ఎఫిషియంట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మీరు కరెక్ట్ ఫాలో అయితే డెఫినెట్గా మనకు ఛాన్స్ ఉంటుంది నాకు మనం ఎప్పుడు ఆటోమిస్టిక్గా ఉండాలి వన్స్ నోటిఫికేషన్ రాబోతుందన్న ముందే ముందే డిసిషన్ తీసుకొని ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతాడో ఆ వ్యక్తికి ఆ యాస్పిరెంట్కి జాబ్ రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి చాలామంది నోటిఫికేషన్ అప్లై చేస్తుంటారు వితౌట్ ప్రాపర్ ప్రాపర్ ప్రిపరేషన్ కాబట్టి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఉంది కాబట్టి టూ ఫిఫ్టీ నోటిఫికేషన్ రాబోతే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు కాబట్టి దీంట్లో కూడా మ్యాక్సిమం ఎలక్ట్రికలే ఉండబోతున్నాయి కాబట్టి అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కరెక్ట్ డిసిషన్ తీసుకొని మీరు ఇమీడియట్గా డిసిషన్ తీసుకోండి ఆ విధంగా మనం ప్రొసీడ్ అవుతూ ఉండాలి మళ్ళీ చెప్తున్నా ఒకవేళ భద్రాద్రి కాకుండా యాదగిరి ఇది కూడా కన్సిడర్ చేస్తే ఇంకా పోస్టులు అనేవి ఎక్కువ రావడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అది కూడా పెట్టుకోండి మనకి దగ్గర అయితే ఎక్స్క్లూజివ్గా ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళకి కూడా అసిస్టెంట్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన కోచింగ్ ఇస్తున్నాం మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ కంప్లీట్ ఫీజు ఫార్టీ థౌజండ్ ఉంది ఎవరికైతే ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ అడ్మిషన్కి ఎన్పీడీసీఎల్లో టెన్ థౌజండ్ కన్సెషన్ ఇచ్చి థర్టీ థౌజండ్కి ఇచ్చాను అదే జెన్కోలో జాయిన్ అయిపోయే ప్రతి యాస్పిరెంట్కి కూడా టెన్ థౌజండ్ కన్సెషన్ ఇస్తూ థర్టీ థౌజండ్కి కంప్లీట్ కోచింగ్ ఇవ్వబోతున్నాం ఇది వా టూ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది టూ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీలో నువ్వు ఏ నోటిఫికేషన్ ఫర్దర్గా పడినా అది రాబోయే ట్రాన్స్కో కానివ్వండి డిస్కౌంట్ కానివ్వండి ఇంకా ఏది పడినా నువ్వు వచ్చే విని విధంగా నీకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది మళ్ళీ ఎటువంటి రూపీ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు అగైన్ సేమ్ సాయి మీద టైర్లెస్లీ వర్కింగ్ టు మేక్ యువర్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ మీ కళ నిజం చేయడానికి సాయి మీద ఎల్ల వెల్ల వర్క్ చేస్తుంది ఆ విధంగా నిన్ను టీచ్ చేసి టెస్ట్ చేసి గైడెన్స్ ఇస్తూ చేయడానికి రెడీగా ఉంది ఇక్కడ నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే డిసిషన్ తీసుకొని కరెక్ట్ క్లాస్కి వచ్చి వింటూ ప్రాక్టీస్ చేసే సరిపోతుంది ఇది జెన్కో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన ఈ జెన్కో నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది మీరు ఊహించడం తప్పి వచ్చేసింది అనుకోండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పలేము ఒక ఎన్పీడీసీఎల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా ఎస్పీడీసీఎల్ నోటిఫికేషన్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నా అది మనకు ఆశ్చర్యండి ఇట్ ఈస్ లైక్ సర్ప్రైజ్ టు అస్ రైట్ అది ఎప్పుడు వస్తుంది తెలియకుండా వచ్చేసింది జెన్కో కూడా అదే విధంగా కాబోతున్నారు యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ 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 అలర్ట్ బిఫోర్ కమింగ్ టు ద నోటిఫికేషన్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ నోటిఫికేషన్కి మీరందరూ ఒక డిసిషన్ తీసుకొని మీకున్న కమిట్మెంట్స్ వదిలే మీకున్న కమిట్మెంట్స్ ఆ సర్కంటెన్సెస్ డిసిషన్స్ని వదిలేసి ఒక స్ట్రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకొని కరెక్ట్ కోచింగ్ తీసుకొని కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేసి తెచ్చి చేసి కోసేసుకొని జాబ్ తెచ్చుకోవాలని కోరుకుంటూ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ద యాస్పిరెంట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సైనింగ్ ఆఫ్